你听好了，其实你的嘴唇特别好看，非常适合接吻。认真一点，不要老是像个小朋友一样。其实我一直都有一个很坏的习惯，就我喜欢把一些很复杂的事情，把简单化。要是以后你还是有这种不安全感的话，你打算往后退，我把你拽回来；你打算逃跑。把你追回来。要是有人想要从我手上把你抢走的话，弄死他。那你就去吧，跟我有什么关系？不好意思啊，我糊了。哎呀，张哥，金钱都在你手上了，运气来了挡都挡不住啊！哎，李嫂去哪儿了？李嫂，李嫂，好的，你们先洗啊，我去看一下。啊，来来来，来。姐，小丽，你还有没有心啊？工地出了这么大的事儿，你还有心情打麻将？工地能有什么事儿啊？你不去找司建宇找我干嘛？建材出了问题，我不找你找谁呀？我建材啊，建材能出什么事儿啊？到现在都还想骗我。对不起啊，对不起，对不起。对不起姐，你别生气了，你是不是有什么事情误会了呀？你自己看看，这秀到达不到价值观的标准。幸好只是坍塌，没有严重的人员伤亡，就算是顶峰不追究你，法律也会追究你们。姐，你以为我不懂法是不是？我都查过了，购买或生产不符合建筑节能标准的材料，处以二十万元以上五十万元以下的罚款。几十万的事儿啊，你就小题大做。哎，你打我干嘛？你傻呀！大难都临头了，你姐夫什么样的性格你不清楚？你姐夫知道你用的都是不合格的建材，现在要跟你解约了。解约？解约可不行啊！我我贷款贷了几千万呢，我可还不起。是啊，姐。现在知道害怕了，你怎么会这么目光浅短、愚不可及？爸怎么会生出你这么没出息的儿子？姐，你去跟姐夫求求情呗。千万不能解约啊！我们新时代就靠着天都这个项目活着呢。这张毅再不争气，他也是您亲弟弟。这如今这世上只有你们两个是至亲了，你得帮帮他呀，姐。你明天马上给我去工地，把所有不合格的建材，在三天里全给我换成 A 级建材，要不然我也保不了你。你好自为之。走开。别总躲着我好不好呀？我跟你没什么话好说的，请你别再来烦我。凌云，我是担心你。昨天我一听到工地上的事儿，我就一直都担心你。本来想给你打电话来着，怕你不接，所以我一早上就跑到这儿来了
，你没事吧？谢谢你的关心，我没事。没事就好。你还没吃早餐吧？我知道那边有个很好吃的早茶店，我带你去吃吧。你的好意我心领了，你的关心我收到了。再请你别再来找我。凌云，凌云，放开！建林不愿意，你干嘛抢人手拿呢？我说副总，这应该是我和凌云之间的事儿。她现在是我的女朋友。他的事儿就是我的事儿。哎，老张。韩总，您怎么来呢？哎呀，我毕竟是地杰的项目监理嘛，出了这么大的事儿，我也应该过来看一看，到底怎么回事？工头，韩总，哟，这么大个工地，怎么连个人都没有啊？张总，工地这两天停工了，工人们都在家歇息，在家休息。哎，是我自己来，这不跟我过不去吗？走，带我去探探现场看看去。张总，您可去不得。昨天呢，副总和程小姐来了，就是因为塌方啊受了伤。您是张总的亲弟弟，您要是出出点意外，出点什么伤的，我可担待不起啊。哎，我说怎么就这程凌云这么矫情，这么一点小事故就要跟我解决啊？赚点钱谁不想？我偷工减料怎么了？私生女就是私生。我呸！<笑>张总，您受委屈了。程凌云就是个小丫头片子。您跟他置什么气呀、啊？你哪位啊？干嘛的？呃，呃，这是地杰的项目监理啊。好，小监理啊，你去干你的活吧啊，别在这跟我废话了，看自己配不配。走，带我看看去。哦、呃，行，来来，张总，那你我我带你去啊。自身都难保，还在这嚣张。真是蠢货！喂，倩如啊，我记得你有一个记者的朋友是吧？是啊，那又怎样？哎，我说你让我帮忙，你还不态度好一点？什么？好啊，那我现在打电话给我朋友。这次顶峰有麻烦，他程凌云就会有麻烦，真是太开心了。嗯，怎么来的？我来看看你。听说你受伤了，没事啊，医生检查过了，不用担心。为什么出这么大事你不给我打个电话？你去看过建宇了吗？他最近忙，没时间见。对啊，他最近压力挺大的，有空我都去看看他了。为什么总跟我提建宇？你是在赶我走吗？我是觉得你还是不要花太多心思在我身上。有空多去看看他，这样都是为你好。你不用太紧张，我也只是以家人的方式关心你。你说我们是一家人，要互相关心，这样你也要拒绝吗？哎，车来了，车来了，车来了。苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，这这是不是用了那个不合格键盘？苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，谢谢大家，谢谢苏总，不好说，谢谢苏总，谢谢苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，苏总，
。你们刚才提到新时代集团使用不合格的建材，我们顶峰在验收的时候确实有些疏忽，但事先我们绝对不知情。谢谢各位，周董，你也看到了。我们先不谈这次顶峰的工地事故，它确实在社会上引起了非常不好的舆论。大家也都知道。我们地杰这次是顶峰的合作伙伴，这确实也对我们地杰产生了非常不好的影响。对，应该赶紧进行危机公关才是。周董，我觉得没有这个必要。危机公关，那不是给顶峰做了嫁衣吗？难道你忘了当时我们地杰和顶峰合作的时候，他们是怎么给我们出难题的？四成的资金认购三成的股份，的确没有给地杰留任何利润的空间。是的，所以这次顶峰的工地事故，我们地杰一定要去问责，并且能得到我们地杰最大的利益。您认为？这件事情，我看还是等曲总回来之后，我们开个会讨论一下，之后再做决定吧。不不不，周董。我觉得这件事千万不能和曲总说。我想您应该知道曲总和顶峰程小姐之间的关系吧？您跟曲总说了这件事儿，我想他一定会被顶峰说话的。到时候我也不想因为这件事情，弄得你和曲总之间不愉快。如果周董您要是相信我的话，我可以代替您去和顶峰谈判。您看，你看看啊，你看看，你看看，看看你那弟弟干的好事。这这中间一定有什么误会。够了啊！我不想再听你什么解释。这件事情你不要再插手，啊，建元，你全权负责此事，公开致歉那是肯定要的。至于其他，你自己决定，啊，我要的是结果。好的，爸，交给我吧，我一定处理好。今天呢，我是代表我们地杰来跟顶峰谈论一下关于天都那个项目的一些想法。韩先生，请讲。大家都知道，这次顶峰的坍塌事故，不仅耽误了工期，而且加大了项目的开销，更在社会上产生了非常不好的舆论。作为顶峰的合作伙伴，我们地杰对此表示非常的失望。韩先生，我们确实在材料的选择上有一些失误，这一点代我向周董致歉。我们会对材料供应商进行问责，还社会一个公道，这一点地姐放心。可是，我们的损失已经造成了呀，我们地杰的名誉也受到了非常大的损害。你总不能说因为一个抱歉，就抹平了我们地杰所有的损失吧？我想这样吧，大家的时间都是很宝贵的，有什么要求，直说吧。好，那我就直说了。之前我们地杰之所以能用四成的资金来认购三成的股份，是因为我们看中了顶峰的优良口碑和这个项目。但经过这次坍塌事故之后，顶峰的口碑大打折扣。不知道顶峰是否愿意为地杰有所补偿呢？那请问地杰想要什么样的补偿呢？既然司总问的这么直接，那我就直说了：要么加大地杰的股份，要么加大地杰的权责，不然我们地杰会不会半路退出，那可就不好说了。韩先生，你没觉得你有点趁火打劫的意思吗？哎，司总。您别误会
我们再商言商，这也是迫不得已呀、啊。反正呢，我的意见已经是传达完了，那就不过多的打扰。哦，对了，我们地杰期待的顶峰尽快的回复，那就告辞了。哈。啊！你小小的奸佞，居然对我们俩颐指气使。这个世界上，从来是水上加霜多，水中送炭少，干嘛那么生气呢？难道我们任由地杰跟我们开价谈判吗？他有他的开价，我们也可以有自己的对策啊，对吧？什么对策？既然他现在要求跟我们谈条件，无非是因为我们现在的负面舆论。所以，只要我们把这个负面舆论解决掉了，他就没有跟我们谈判的筹码。所以，当务之急，我们要把这些不良建材解决掉。陈小姐你好，护士你好，嗯，工地的伤者现在情况如何？您放心吧，我们都在尽力照顾着呢。啊，对了，白天副总已经来过了，您现在又来，这么关心工人的企业，我还是第一次见呢。这是我们企业应该做的。你们真是有心了，那我有事先走了。嗯、小伙子，你就放心吧，啊，好好的养伤，工地上的工作呢，你就先不用管了。好，来，来一下。怎么了？为什么不让我进去？因为我看思董跟山花聊得挺开心的，我觉得你还是先不要进去打扰比较好。你说的对，爸爸正在体恤员工，我不应该打扰。要不然，陪你在这儿等一会儿，思董。不用了，咱们走吧。好。哦，林月啊。爸。思董。呃，其他的工人都已经出来了。除了里面那位有轻微的脑震荡、肺水肿和骨折，需要留院观察，其他两名已经打了石膏回去了，剩下的只是一些皮外伤，复查之后就可以回去了。好。哦，对了，呃，工人的家属那边也别忘了去慰问一下。放心吧，顶峰工会已经来过了，抚恤金、保险已经在走流程了。嗯，这样很好。哦，对了，也要谢谢你陪着凌云一起过来。同志啊，应该的。再说我也是地杰的员工，有义务来慰问伤者。<笑>哦，对了，我听说过你啊，你是一个非常优秀的年轻人。这样吧，有没有兴趣到我们顶峰来？我给你双倍的薪水。我，爸，哪有这样挖墙脚的？<笑>那怎么了啊？我爱惜人才嘛啊！再说了，人家对人，爸，爸。来，坐。董事长，医院的事情您就不要操心了，这有我们的。您现在应该多注意自己的身体，多休息休息。是啊，没关系，我这是老毛病了。哎呀，看着里边这些工人呐，爸爸就想起了当年。我刚到这个城市的时候，哎，凌云啊，你知道爸爸刚开始工作的时候是干什么的吗？不知道。跟他们一样，嗨，还不如他们呢。最开始啊，我在工地上搬砖。搬砖？是的。那个时候，我刚从农村出来。哎。也没有个背景，也没个照顾人，全靠干点体力活来维持生计。好在那个时候，咱们的国家到处啊都在盖房建房，只要你肯吃苦，就能够挣到钱。慢慢的呢，爸爸就攒了些钱，完了找了些工地上的朋友，就组了一个建筑队。刚开始的时候，还是在搬砖、刷油漆、搬水泥。修路灯，慢慢的呢，就有了钱了，人也多了，就
，组建了顶峰建设。所以说，顶峰是从基层走过来的。我一直在强调，建材千万不能出问题。一旦建材出了问题，受害者首当其冲的就是这些工人。所以，凌云啊，这次工地的事故，你务必一定要处理好。放心吧，爸爸，我一定会好好处理的。原来董事长是一步一个脚印走出来的，所以才有了今天的成就。所以就得好好学习啊，小伙子，我很看好你啊。谢谢司董。这么晚了还没睡啊？你睡不着，是不是工地的事情还没解决？还是你又跟傅一泽吵架了？都不是。那你是怎么了？我今天在医院见到爸爸了。哦。他去看望亲人。我原本以为我可以不关心他。可是我发现我根本做不到，妈，你不会怪我吧？我怎么会怪你呢？我都还希望你能够认祖归宗。哦，对了，顶峰的事情是不是有麻烦？是啊，哥正在焦头烂额呢。哎，也真是难为他了。过两天你把建宇找来，我帮你们两个好好补一补。好啊。对了，妈，今天爸爸跟我说了他很多年轻时候的事情。我总觉得这么一个勤劳、念旧、不忘本的男人，他怎么会对你做出这样的事情呢？我始终不相信。都过去了，你不要再胡思乱想。我哪有胡思乱想啊？我只是觉得你们之间是不是有什么误会啊？还是？妈的个性，你也不是不知道。我绝不会忍受我爱的人出轨，所以你也就不用想太多了。不管怎么样，我永远站在你这边。一些压力的，无所谓。进来，楚恒，你来了。韩经理，不好意思，我跟周董有一些话要聊，麻烦你先回避一下。你先回去吧。好的，周董。你不是去谈事了吗？谈完了，怎么生气了？赵董，我听说你跟顶峰去谈扩城股份，如果谈不成的话，就会退出天都项目，是这样吗？你就是为了这件事来的吗？赵董，你明明知道天都项目对于我们来说有多么重要。我们花了多少心血，到今天才在这个项目里有一席之地，你怎么会以退出作为要挟？可也许他们会答应我们的要求，扩张我们的股份，这也不是没可能啊。那你这就叫趁人之危。你是真的认为我这么做不妥，还是因为顶峰那边有个陈凌云？的确，我跟凌云是有感情，不过我曲恒绝对不是一个公私不分的人
，做生意总要有商誉，有些事情有可为有可不为。一杰今天坐地起价，传出去会有多大的影响？如果我们在别人有难的时候趁火打劫，那就不要指望在我们有难的时候别人会雪中送炭。周董，我是为了你的名誉着想。这么说，你是因为担心我了？虽然说商场如战场，从来都是弱肉强食，可我也不会这么目光短浅。如果说我真的要顶风赔偿的话，那我就直接让律师带着公文去了。那韩启明这个监理去干什么？那你的意思？你以为我不了解韩启明的个性？他这个人个性狡诈，可我就是要利用他这一点。让他先去顶风，狐假虎威，虚张声势，好先让他们着急，之后再由我出面雪中送炭。这样，顶风才会记得我们缔结的好啊。原来，这一切你早就想好了。我不会趁人之危的，可我也不会放过每个机会。对不起，是我错怪你了。我郑重的向你道歉。什么趁火打劫、趁人之危，不要用这样的形容词来形容我。这一回来就怒气冲冲的这样责备我，哎，这次可不是什么口头道歉就能弥补的啦。对不起，对不起，是我太冲动了。这样，今天晚上我有事儿，明天，明晚我请你吃饭，作为对你的补偿。好啊。那顺便约上美国的约克先生，正好一起谈一下合作协议的事。好。两千分钟。谢谢。张总有什么事情不能在公司说，一定要到外面来吗？建宇，知道不在公司，在外头呢。就不用叫我张总了，好久没听你叫我一声妈了。虽然现在不在公司，可是属于上班的时间，而且你告诉我，有重要的事情告诉我，所以。<笑>好啊，既然你不甘心叫，我听着也别扭。那以后不管是在外面还是里面，都叫我张总。反正我也不会有意见的。既然您这么说，我一定配合的。这是什么？在财务上脱离我的控制。这不是你一直想要的吗？我不否认，可是张总，你不会无缘无故送那么大份礼物给我吧？你有什么条件，不妨直说。我要你保住张毅的心，时代公司不被解约。这是爸爸决定的事情，很难改变。更何况，张毅使用不合格的建材，本来就触碰了原则。这个忙，恕我帮不了你。我会让张毅全部更换成合格的建材。这件事情上，我不会去触碰这个原则的。毕竟我也是顶峰的股东啊。爸爸的性格你是了解的，他决定的事情，很难改变。很难，不代表没有可能啊。你爸爸心地柔软，我是在其中不好说话，只能让其他人来说情嘛。你好好想想，以后不管你任何项目用款，都不需要经过我。这份文件上面就差我一个签字。
。喂，在路上，快到了。哥，你来了。妈，妈在厨房做菜呢。妈，哎，哎，建宇啊，我刚炒完最后一道菜，来坐下吃饭。妈，我给你买点营养品，你调理一下身体。你干嘛花那么多钱？下回别买了，快坐下吃饭。嗯。哇，我听凌云说啊，你最近忙坏了，妈给你炖了个老鸭汤，来。你喝一碗，嗯，谢谢妈。嗯，妈，我的呢？你要喝自己盛啊。我抗议，自从有了哥哥，什么都没有我的了。抗议无效，上诉驳回。妈，<笑>好啦，还有一个豆干丝，我去炒一下，马上出来啊。你们先吃。好。哥，你怎么不吃啊？哎，多吃点。怎么了？没什么。我今天看到张黎黎叫你出去，他跟你说什么了吗？没事儿。那你怎么了？林雨，你能不能帮哥哥一个忙？什么事啊？帮我劝劝爸爸。让他不要和张毅的新时代结缘。为什么？是张玲玲为难你了吗？没有，他没有为难我，只是他和我谈了一个条件，他把财务权给我了，让我帮张毅渡过难关。那你答应了吗？嗯，林雨，你也知道，这么多年了，在顶峰，我一直被张玲玲控制着。我必须要摆脱他，我才可以做更多的事情。现在是个机会啊，我一定要抓住他。哥，你怎么这么糊涂啊？就算你再想摆脱张丽丽，你也不能把项目给张毅啊。他使用不合格的建材，造成的后果不堪设想啊。张丽丽已经答应了，让张毅把不合格建材换成合格的建材。但这次的事情和上次楼房漏水不一样，工地塌方，工人受伤，这是多么严重的事情，你知道吗？那工人受点只是皮外伤而已。你又何必小题大做呢？对不对？你是不是不愿意帮我？是，我不能帮。哥，你别忘了张丽丽是怎么对付妈的，还有张毅，他是怎么给爸爸惹是生非的。于情于理，我们都不能帮他们。那我一定要帮他。为了妈，你也不能这么做。李月，我毕竟是张黎黎带大的，那妈又做了些什么呢？妈是有苦衷的，哥你怎么能这么说呢？我希望我知道，我们思政和其他家庭不一样，做事情不能带着感情色彩。你是我亲妹妹，我希望你和我站在同一战线上。如果你不帮我的话，就没有人可以帮我了。别的事情都行，但是这个事情不行。林月，好了。我不想让妈听到难过。林雨啊，刚才。怎么了，妈？刚才你和建宇的话，妈都听到了。妈，您别放在心上，他那是气话。这些年，我确实也没有尽到一个做母亲的责任。林月啊，你能不能，能不能帮你哥哥这次忙？这件事情我真的不能帮。使用不合格的建材会出事的，而且是违法的。话是没错，但是你哥他说的也没错啊
要是在顶峰，除了你不帮他，那还有谁能帮他呢？你讲法律，但是还有兄妹情呢。你爸爸他现在对你那么好，你在你爸面前替他说几句好话，这也是没什么。就算妈求你，这一次，你就帮帮你哥哥。让我想想吧。哇！我自愿成为。我自愿。是社会主义，一名中国特色社会主义，法律工作者，法律工作者，履行其神圣使命，履行其神圣使命，忠于法律，忠于法律，维护法律尊严，维护法律尊严，维护当事人合法权益，维护当事人合法权益，维护社会公平正义。维护社会公平正义，我愿以法律规范为武器。我愿以法律规范为武器，以法律技能为依托。以法律技能为依托，为法律信仰为追求。以法律信仰为追求，为实现社会主义公平和正义。为实现社会主义公平和正义，奋斗终身。真不该陪你去逛街，你又花这么多钱。你的钱不给我花，难道还给别人花呀？不是贷款还没还吗？这不是有你姐吗？怕什么？李嫂，先生太太回来了，家里来客人了。啊？什么客人？你好，您是张先生吗？我们是检察院的。我们记得上诉，因为您逾期多次未偿还银行利息，所以银行决定收回对你的贷款。从现在开始，你们的银行账户和不动产将被我们冻结和查封。麻烦你们一个礼拜之内搬出这栋房子。哎，我不过就晚还了几天利息，你凭什么查封我房子呀？就是。根据对您和您旗下的新时代公司的财务调查，我们确信你们没有能力偿还。不可能，我们现在就有一笔项目款马上到账了。你等着，马上打电话。喂，哎，小琴，是我，是我，是我。哎。咱们顶峰那笔账到了没？还没有，我打电话问过，他们说和咱们新时代解约了。解约？不，咋回事？我怎么不知道？这我就不知道了。哦、啊，对了，张总，今天做完，明天我就不来上班了。你不来上班？你不来上班，工作谁做啊？我做啊！你这属于忘恩负义，你知不知道？张总，咱们账上已经空了，您也拖欠我两个月的薪水了，我也要生活，多做的这两个月，我就不要薪水了。毕竟您日子也不好过，做到今天我也仁至义尽了，希望张总理解。不不，喂，喂合作协议是怎么回事？你给我好好解释一下。终止合作协议？我跟你好说歹说了，连用款权利都让给你了，你却还对新时代下毒手。你在说什么呀？装无辜。停止合作放款，张毅现在贷款的钱还不了，你家都被查封了。怎么会这样？妈不是告诉我你答应劝爸继续和新时代合作吗？对不起，我做不到。
，是我终止了合作协议。你，好啊，我就知道。不是私信人，就一定是你！你这……哎，赵总，你先别激动，有话好说嘛。陈丽云，新时代到底哪里惹到你了？你安你什么心、啊？我只是做了一个法务应该做的事情。如果张总觉得不妥的话，可以开除我。嗯